திருவள்ளுவருக்கு உள்ள வர்றதுக்கு அனுமதி இருக்கா எதுவுமே எனக்கு தெரியாது மனப்பாடு செய்யலாம் கூட அவர் வந்திருப்பாரான்னு எனக்கு தெரியல அப்படி திருவள்ளுவர் மிஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் something very very costly in your life o manasila kanavu evlo perusu iruko avlo perusu nee povai appo suryana thodano appdina aasa pettiten vei appo at least chandran liyad ninne rest edukalam ana illa madam nanga motta maadi vairam pona podunga appdina molangal vairam kuda poga mudiyad appo manadhila modalla ezhidikka vendiyad enna my dream should be so high and so big ஆறாம் கிளாஸ்ல ஓட ஆரம்பிச்சேன் ஏழுல ஓட ஆரம்பிச்சேன் எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று அதுக்கப்புறம் கல்லூரி அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டி ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்று ஆனால் தொடங்குறது எங்கே தொடங்கணும் பள்ளிக்கூடத்துலேயே தொடங்கிட்டேன் அப்போ பள்ளிக்கூடத்துலேயே நீ பார்த்தது என்ன ஒலிம்பிக் கேம்ஸில் நான் மேலே வரணும் அப்படின்னு அப்போ நீ மேலே வரும்போது உன் கூட யார் வருவாங்க உன் பள்ளிக்கூடம் மேலே வரும் உங்கள் ஊர் மேலே வரும் உன்னுடைய இந்த ஸ்டேட் மேலே வரும் இந்த ஸ்டேட்டோடு சேர்ந்து இந்த கண்ட்ரி மேலே வரும் இப்போ உன்னுடைய மனசை எப்படிப்பட்டதுன்னு தான் அர்த்தம் எங்கிருந்தோ யாரையோ கூட்டிகிட்டு வராங்க உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நீ சாதாரணமா ஊதி அணைக்கக்கூடிய கேண்டிலாக இருக்கியா இல்ல அப்படியே ஊதினா உடனடியாக நெருப்பு பிடிக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொறியா இருக்கியாங்கிறத பொறுத்துதான் நீ மேல வரும்போது உன்னுடைய நாடும் மேல வரும் இருபத்தஞ்சு வயசாச்சு முப்பத்தஞ்சு வயசாச்சு புதிதாக உனக்கு எதுவுமே சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது நீயா விருப்பப்படாத எதையும் தலைக்குள்ள திணிக்கவே முடியாது அப்படி வரும்பொழுது வென் யூ விசிட் அ டாக்டர் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹிப்னடைஸ் பண்ணுவாங்க நாம் உயர நாடு உயரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இதற்கு முன்னால உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒன்று இருக்கு ஜஸ்ட் இமேஜின் இஃப் யூ கெட் அ சான்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்து டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களை மேடையில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அப்படின்னா உலகத்தில் அதை விட பொன்னான வாய்ப்புன்னு உங்களுக்கு எதுவுமே இருக்க முடியாது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவரை நேரில் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்காத ஒரு சூழலை நீங்கள் இருக்கீங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது இந்த நாம் உயர நாடு உயரம்னு சொல்கிறதுக்கே அவர் தான் பெரிய காரணமாக இருந்தார் அவரை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது பிகாஸ் ஐ பிலாங் டு பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் உங்க மேடம் சொன்னாங்க வி சக்சஸ்ல கூட யூ அப்படிங்கிற செகண்ட் லெட்டர் இல்லாம முடியாது யூ ஆர் எவ்ரி திங் சொல்றாங்க இல்லையா அதே மாதிரி எனக்கும் என்னுடைய கல்லூரி நினைச்சு ரொம்ப பெரிய கர்வம் உண்டு பெருமை உண்டு கோயம்புத்தூர்ல ஆஸ் யூ என்டர் கோயம்புத்தூர் முதல்ல இருக்கக்கூடிய பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல சுதந்திரத்தோடு உள்ள வந்த ஒரு கல்லூரி அது அப்ப அந்த கல்லூரிக்கு பக்கத்துல இஃப் யூ நோ கொஞ்சம் கோயம்புத்தூரை பத்தி தெரியும் அப்படின்னா கொடிசியா அப்படின்னு ஒரு ஹால் இருக்கு பெரும்பாலும் பெரிய பெரிய கருத்தரங்கங்கள் நடக்கக்கூடிய ஒன்று இப்போ நான் கருத்தரங்கம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குழந்தைங்களுக்கு புரியுமான்னு தெரியல யூ கால் இட் அ செமினார் யூ கால் இட் அ கான்ஃபரன்ஸ் எப்பொழுதுமே கூடியவரே ஆங்கிலத்தை உள்ளே கொண்டு வராமல் தமிழில் பேசணும்னு முயற்சி பண்ணக்கூடிய பெண்மணி நான் ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தமிழ் தெரியுமான்னு தெரியாதனால வேறு வழி இல்லாமல் நான் ஆங்கிலத்தையும் கூட கொண்டு வரேன் அதில் எந்த தவறும் கிடையாது இப்போ மிகப்பெரிய ஒரு பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று நடக்குது அப்போது நாட்டினுடைய முதல் குடிமகனாக இருக்கக்கூடியது டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அது பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் அப்படின்னா தமிழ் தெரிந்தவர்கள் இருக்கலாம் தமிழ் இருப்பது தெரிந்தவர்கள் இருக்கலாம் தமிழை பற்றியே தெரியாத அந்த பல நாடுகள்லேருந்து வந்தவங்க இருக்கலாம் இப்போ இவங்க அத்தனை பேரும் வந்து உட்காந்துருக்காங்க ஐயா தான் அவங்களுக்கு இனாகுரல் தொடக்க விழாவுக்கு ஐயா தான் எனக்கு ஒரு அழகான வாய்ப்பு கிடைச்சிது என்ன ஐயாவை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு I have to introduce Dr. APG Abdul Kalam, who was the then president, the first citizen of the country. Now, if you are a good person, you will be afraid of it. 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 Nonetheless, I was so excited. I was so excited. I was so excited. I was so excited. But I was so excited. What condition was the condition? I have to introduce him in English. The main reason being it's an international conference. Pannattu karutharangam. And the Pannattu karutharangam thil Tamil la ayya wa arimuga padutthu naya abdi inna. Yaa arukkum teri yadu pala pere irukku puri yadu. Mudal varisayil irukkura vengilukku aladhu uru pattu pere irukku inda mulli puri yalaam. Abdi inna sanna anga. Enak rombo varutthom. Enna nyinga ayya uudhe putta vengilu pata irukkulaam. He himself was a great poet. Ramay sarathil uru pallik uudutthil eindhu purappattu. Vandhu naattu nodiyya. ஃபஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் தி கண்ட்ரிங்கிற ஜனாதிபதிங்கிற பொறுப்பில் போய் நிற்கிற அளவுக்கு உழைத்து மேலே வந்த ஒரு தமிழ் மகன் அவ்வளோ பெரிய பெருமை எனக்கு உண்மையாகவே அவர் தமிழ் அறிமுகப்படுத்தணும் பெரிய ஆசை ஆனால் ஆங்கிலத்தில் தான் பண்ணணும் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ பிலாங் டு த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஸோ இந்த அசைன்மெண்ட் என் கைக்கு வந்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக ஐயாவை அறிமுகப்படுத்த போயாச்சு காலையில் ஒன்பது மணிக்கு மீட்டிங்
ஐயா மேடையில் இருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்காகவே அதை விட்டு ரொம்ப தூரத்தில் நீங்களாம் உட்காந்துருக்கிறத விடவும் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி தான் ஆடியன்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க சரி வந்து ஐயா வந்து நிற்கும் போது அவரை நான் அறிமுகப்படுத்தணும் இப்போ உங்கள் முன்னால் நிற்கும் போது இப்படி கை அசைக்கிறேன் திரும்புகிறேன் சிரிக்கிறேன் இது எதுவுமே அங்கே நான் பண்ணக்கூடாது திடீர்னு தும்மருதோ திடீர்னு இருமருதோ இல்லை தொண்டையை சேருமருதோ நோ சடன் மூவ்மெண்ட் ஆன் மை பார்ட் திடீர்னு நான் ஏதாவது திரும்பினேன் அப்படின்னா அடுத்த நிமிஷம் அவர் பின்னால் இருக்கக்கூடிய அவருடைய செக்யூரிட்டி அவங்க அத்தனை பேரும் என் பக்கம் திரும்பிடுவாங்க வித் தியர் வெப்பன் ஏன்னா நோ சடன் மூவ்மெண்ட் நோ ஜேக் அட் ஆல் சரி அதனால் ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக அப்படி சிலையை அடித்து வச்ச சிலை மாதிரி இருந்து முழுவதுமாக ஆங்கிலத்தில் ஐயாவை அறிமுகப்படுத்தி முடிச்சாச்சு எனக்கு ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்குது இந்த காலம் இல்லை ஓடி போய் ஒரு ஆட்டோகிராஃப் கேட்க முடியாது ஓடி போய் ஒரு செல்ஃபி எடுக்க முடியாது எதுவுமே முடியாது ஒரே ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு நபர் நிற்கக்கூடிய மேடையில் ஏதோ ஓரத்தில் நானும் நின்றுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு அடுத்த நாற்பத்தைந்து நிமிடம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஐயா இஸ் கோயிங் டு கிவ் அ பியூட்டிஃபுல் லெக்சர் டு அன் இன்டர்நேஷ்னல் ஆடியன்ஸ் ஐயா ஆங்கிலத்தில் தான் பேச போகிறார் ஆனால் வந்து நின்ன உடனே ஹி செட் வணக்கம் அதுதான் அவர்கிட்ட நான் படித்த முதல் பாடம் ஹி கேம் அண்ட் செட் வணக்கம் சரி வணக்கம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தமிழ் தெரிந்தவர்கள் எல்லாரும் வணக்கம்னு திருப்பி சொல்லலாம் தமிழ் இருக்க தெரிஞ்சவங்க ஓ அதில் ஏதோ சொல்கிறாங்க போல இருக்குன்னு பட் இட்ஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் கேதரிங் அங்கே நிறைய பேருக்கு இது எதுவுமே தெரியாது ஆனால் த வே ஹி செட் வணக்கம் ஏன்னா ஹி இஸ் அ டீச்சர் வணக்கம்னு அவர் சொன்ன அந்த குரல் இருந்த கம்பீரம் கண்டிப்பு இது அத்தனையும் சேர்ந்து அவர் வணக்கம் அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் நான் உங்களை மறுபடியும் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமாக இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமான்னு கேட்டேன்ல இது எதுவுமே கேட்க வேண்டிய தேவையில்லாமல் த ஹோல் ஆடியன்ஸ் அப்படியே அந்த அரங்கம் அதிர ரெவபரேட் ஆகிற மாதிரி வணக்கம் அப்படின்னு தமிழ் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க அத்தனை பேரும் திருப்பி அவர் சொன்னதை சொல்லிட்டாங்க அதற்கு அடுத்தது ஒரு அழகான திருக்குறள் அவர் கொடுத்தார் எனக்கு இன்னும் தெரியாது உங்களுடைய சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் வரும்பொழுது அதில் தமிழ் உள்ளே வருமா தமிழ் எடுத்திருப்பீங்க கண்டிப்பாக அதில் மறுபடியும் திருவள்ளுவருக்கு உள்ளே வர்றதுக்கு அனுமதி இருக்கா எதுவுமே எனக்கு தெரியாது மனப்பாடு செய்யலாம் கூட அவர் வந்திருப்பாரான்னு எனக்கு தெரியல அப்படி திருவள்ளுவர் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் சம்திங் வெரி வெரி காஸ்ட்லி இன் யோர் லைஃப் நான் இந்த குழந்தைங்க பாடின போது கூட அவ்வளோ அழகாக அந்த குழந்தைங்க பாடின போது கூட பக்கத்தில் இருக்கிற கவிதா மேம்கிட்ட நான் சொன்னேன் ஒருவேளை அஷ்டலட்சுமியும் பாடிடுவாங்கன்னு நான் நினச்சேன் ஒவ்வொரு லட்சுமியாக கவுண்ட் பண்ணிட்டே வந்தேன் ஆனால் நான்காவது லட்சுமி வந்தோடனே நிறுத்திட்டாங்க ஏன்னா மிச்சதையும் எடுத்தோன்னா ரொம்ப நீளமாக போயிடும் பாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக எப்படி இருக்குன்னா தமிழ் தாய் வாழ்த்தில் தான் தொடங்குவாங்க அந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்து கூட சிபிஎஸ்சி சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய அல்லது ஒரு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிக் ஸ்கூலில் அதுக்கு வருகிறதுக்கு அலவன்ஸ் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக நீ படித்து ஆக வேண்டிய ஒன்று அது இப்போ குழந்தைங்க கிட்ட நேற்றைக்கு பேசும்பொழுது கூட தமிழ் தாய் வாழ்த்து அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தைங்க வந்து நின்று பேசுகிறாங்க இதுக்கப்புறம் தான் நான் மறுபடியும் அப்துல் கலாம் ஐயா கிட்ட வரேன் திருக்குறள் கிட்ட வரேன் வந்து நின்று குழந்தைங்க தமிழ் தாய் வாழ்த்து அப்படின்னு நீர் ஆரும் கடல் உடுத்த அப்படின்னு பாடின போது ஒரு என்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லாம் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிற்கிறாங்க போத் மென் அண்ட் விமென் நான் என்னன்னு சொல்லலை பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்ன்னு சொல்லலை ஏன்னா ஸ்கூலில் மட்டும்தான் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் காலேஜுக்கு போயிட்டிங்கன்னா யூ ஆர் மென் அண்ட் விமென் பள்ளிக்கூடத்தோட பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் முடிஞ்சது பதினெட்டு வயசான மென் அண்ட் விமென் வேறு வழி கிடையாது அவங்க நிறைய பேர் பாடக்கூடல் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தபோது அவங்கக்கிட்ட நான் சொன்னேன் உன்னுடைய ஸ்டேட் போர்ட்ஸ் புக்கை எடுத்து பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீ கூட ஃபார் த ஃபன் ஆஃப் இட் யூ கேன் டேக் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் தான் ஆனால் பக்கத்தில் எயிட் ஸ்டாண்டர்டில் யாராவது ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்க புக்கை வாங்கி பார்க்கலாம் நீ என்ன இருக்குது அந்த புத்தகத்துலன்னு பார்க்கலாம் அப்படி பார்த்தா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் ஒரு சிலபஸ் மாறவே மாறாது அது ஃபிசிக்ஸாக இருந்தாலும் மேக்ஸாக இருந்தாலும் காமர்ஸாக இருந்தாலும் ஃபி என்னவாக இருந்தாலும் வாட் எவர் மேபி த சப்ஜெக்ட் தட் இஸ் ஒன் பர்டிகுலர் திங் விச் வில் நெவர் சேஞ்ச் அது என்ன தெரியுமா தொடங்கின உடனே ஃபஸ்ட்டு பேஜ் திருப்பின உடனே தெர் பி நேஷ்னல் ஆந்தம் அதற்கப்புறம் அந்த புக்கில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து இருக்கும் அதற்கப்புறம் உறுதிமொழின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் இந்த புக்கை கம்பைல் பண்ணாங்கன்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நோட் டு த டீச்சர் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் நோட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபஸ்ட் லெசன் தொடங்கும் நான் டீச்சராக இருந்தேன் அப்படின்னா நான் எங்கே தொடங்குவேன் தெரியுமா ஃபஸ்ட் லெசனில் சிலபஸ் தொடங்க மாட்டேன் அட்டையிலேயே தொடங்கிடுவேன் இந்த அட்டை
அப்ப ரஷ்யன் மொழி தான் பேசணும் சரி ஆனா மரியா அவளுடைய ஹிஸ்டரி டீச்சர் கிட்ட ஷீ இஸ் டாக்கிங் இன் பாலிஷ் லாங்குவேஜ் தட் இஸ் போலண்டோட லாங்குவேஜ் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக எதிர்பாராத விதமாக அந்த அறைக்குள்ள யார் வராங்கன்னு ரஷ்யன் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் உள்ள வராரு ஜஸ்ட் செக் வெதர் பீப்புள் டாக் இன் ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் இந்த கிளாஸ் ரூம் வகுப்பில் ரஷ்யன் மொழியில் பேசுகிறாங்களான்னு பார்க்கறதுக்காக வராரு அவர் வந்த அடுத்த நிமிஷம் மரியா சேஞ்சஸ் ஹட்டாங் சேஞ்சஸ் ஹட்டாங்னா அவளுடைய மொழியை மாற்றி ரஷ்யன் மொழியில் அவர் டீச்சர்கிட்ட பேசுகிறார் டீச்சரும் ரஷ்யன் மொழியில் பதில் சொல்கிறாங்க அந்த ஆஃபீஸர் இஸ் வெரி ஹாப்பி அவர் போனதுக்கப்புறம் மரியா அண்ட் டீச்சர் போத் ஆஃப் தெம் பர்ஸ்ட் இன்டு டீயர்ஸ் ரெண்டு பேரும் அழ ஆரம்பிக்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய கொடுமை அவர்கள் அவர்களுடைய தாய்மொழியில் பேசக்கூட முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கோமே அப்படின்னு அழகிறாங்க அதற்கப்புறம் வென் மரியா பிகம்ஸ் மேடம் கியூரி ஆனதுக்கப்புறம் சயின்டிஸ்ட் ஆகி அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ஷனுக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறாங்க தெரியுமா ஷி கால்ஸ் இட் பொலோனியம் இன் ஆனர் ஆஃப் போலண்ட் த லேண்ட் வேர் ஷி வாஸ் பார்ன் ஃபைன் அதனால் அதை மனதுக்குள்ளே வச்சுக்கோ அதை வச்சுட்டு இங்கே பாரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் தான் ஆனால் வந்து நிற்கக்கூடிய நம்ம நாட்டினுடைய அப்போது தென் பிரசிடென்ட் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் பெரிய ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் அவர் நாட்டினுடைய முதல் குடிமகன் அவ்வளோ பெரிய ப்ரோட்டோக்கால் அத்தனையும் இருக்குது அத்தனையும் தாண்டி வந்து நின்ன உடனே அவர் எல்லாரையும் கிரேட் பண்ணது வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் சொல்ல வச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப அழகாக ஒரு திருக்குறள் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாரு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஒவ்வொரு வார்த்தையாக சொல்லிட்டு கேட்டது என்ன ரிப்பீட் இட் அப்படின்னு சொன்னார் திருக்குறள் இருக்கிறதும் தெரியாது திருவள்ளுவர் இருக்கிறதும் தெரியாது அவர் சொல்கிறது என்னன்னு கூட தெரியாது ஆனால் அவர் சொன்ன விதம் இருக்கு இல்லையா இட் வாஸ் ஸோ வெரி கமாண்டிங் as a result of which people had no other choice but to repeat vera valiye illa thirupi solli da aganu abdingra maadhiri romba alagaga avar sonna andha kural indha kural nidanama kelu tamil aasirigal irundha avanga kitta kuda poi porul kekkalam illa madam na hindi eduthirukena french nee enna moli eduthalum seri veetukulla pesuradhu tamilaga irundha romba nalladhu indha kural manadhila vechuko appo da andha naam uyara naadu uyaram na unakku enna nu puriyum nee pogum bodhu paakalam pakkathula ellame chinna chinna pond irukum namboorla adhu kedaiyadhu பட் இஃப் ஹேப்பன் டு ட்ராவல் நியர் கன்னியாகுமரி மாதிரி ஏரியாவுக்கு போனீங்க அப்படின்னா குளங்கள் இருக்கும் எ லிட்டில் பாண்ட் சின்ன குளம் இருக்கும் இல்லைன்னா ஏரி இருக்கும் ஓகே லேக்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த குளங்களில் எல்லாம் பூக்கள் பூத்திருக்கும் அதுலேயும் எது பூக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தண்ணீரிலேயே வளரக்கூடிய செடிகளாக கொடிகளாக இருக்கும் அதில் தாமரை கண்டிப்பாக உண்டு ஆம்பல் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக ஒன்று சொல்லுவோம் அல்லின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இந்த ஆம்பல் அல்லியெல்லாம் நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியான்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் அப்படி எல்லாம் பூக்கள் உண்டு அவை எல்லாமே தாமரை மாதிரி தண்ணீரில் மலரக்கூடியது தான் ஆனால் என்ன ஒன்று சூரியனுக்காக மலரும் இன்னொன்று சந்திரனுக்காக நிலவுக்காக மலரும் அவ்வளோவே தான் வித்தியாசம் இந்த செடிகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடிகள் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா மழையே இல்லாமல் தெர் இஸ் ட்ரவுட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நாட் அ ட்ராப் ஆஃப் ரெயின் அப்படிங்கிற அளவுக்கு மழையே இல்லாத வெயில் காலங்களில் தண்ணியினுடைய அந்த மட்டம் குறைஞ்சி போயிருக்கும் இந்த வாட்டர் லெவல் உட் ஹவ் கம் டவுன் கீழே வந்திருக்கும் அப்போ வந்திருக்கும் போது இந்த பூ என்ன பண்ணும் தெரியுமா தன்னுடைய அதனுடைய காம்பு இருக்கு இல்லையா ஸ்டாக் அதை வச்சுட்டு மேலே தான் பூக்கும் அந்த சேரில் தண்ணியில் ஒட்டவே ஒட்டாது தண்ணி லெவல் எவ்வளோ கீழே போனாலும் பூ தன்னுடைய காம்பு வச்சுக்கிட்டு இட் இல் ப்ளூம் ஒன்லி அப் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நாள் நிறைய மழை வந்ததுன்னு வை அந்த நிறைய கொட்டு கொட்டு மழை கொட்டினதுக்கப்புறம் நீ என்ன நினைப்ப இவ்வளோ கீழே பூத்திருக்கிற பூ இவ்வளோ மழை கொட்டிச்சு குளமே நிறைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகணும் பூ இட் ஷுட் ஹவ் காட் தண்ணிக்குள்ளே முழுகி போயிருக்கணும் ஆனால் அப்பவும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தண்ணி லெவல் மேலே வர வர இது மேலே போயிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி நீ என்ன கனவு காண்றியோ உன் கனவு எவ்வளோ உயரம் இருக்கோ அவ்வளோ உயரம் நீயும் போவேன் இவ்வளோதான் வள்ளுவர் சொல்லணும்னு நினைச்சது வெள்ளத்து அணையது மலர் நீட்டம் வெள்ளம் அப்படின்னா தண்ணீர் வெள்ளத்து அணையது இன் ப்ரப்போஷன் வித் மலர் அப்படின்னா உனக்கு தெரியும் நீட்டம் அப்படின்னா அதனுடைய காம்புனுடைய நீளம் வெள்ளத்து அணையது மலர் நீட்டம் நீ எங்க குளத்துல இந்த தாமரையோ அல்லியோ ஆம்பலையோ பார்த்த அப்படின்னா தண்ணீரினுடைய லெவல் மட்டம் கீழே போக போக பூ கீழே தன்னுடைய கொடியோடு போகும் தண்ணீர் மட்டம் மேலே வர வர கொடி மேலே வந்துட்டே இருக்கும் எந்த காரணம் கொண்டும் தண்ணீரை அது தொடவே தொடாது அப்போ வெள்ளத்து அணையது மலர் நீட்டம் தண்ணி மேலே வந்ததுன்னா அதை விட உயரமாக அந்த பூ இருக்கும் மாந்தர்தம் மாந்தர்னா நாம் எல்லாரும் மனிதர்கள் தம் உள்ளத்து அணையது உயர்வு உன் மனசில் கனவு எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ அவ்வளோ பெருசு நீ போவ அப்போ சூரியனை தொடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுட்டேன் வை அப்போ அட்லீஸ்ட் சந்திரன்லையாவது நின்று ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் ஆனால் இல்லை
கண்டிப்பாக நான் மேல போயிடுவேன் அப்படிங்கிறது புரியணும் இதை மனசுல வச்சுட்டேன் அப்படின்னா இதை அவர் சொன்னாரு சொல்லி வெள்ளத்து அப்படின்னு எல்லாரும் வெள்ளத்து அப்படின்னு அனையது மலர் நீட்டம் அனையது மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் மாந்தர்தம் உள்ளத்து அனையது உயர்வு உள்ளம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கோ உள்ளம் எவ்வளவு உயரம் போதோ அவ்வளவு உயரம் நீயும் போக முடியும் ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஓடணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தடவையும் நினைச்சுட்டு பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதுக்காக ஸ்பிரிண்டரா நீ ட்ரைனிங் ஆக ஆரம்பிக்கிறேன் வை ஒவ்வொரு தடவை நீ ஓடும் பொழுதும் மனசு எங்க இருக்கும் டீச்சர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நீ கிரவுண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்க ஆனா இந்த பள்ளிக்கூடத்தை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்டுக்காக போவேன் டிஸ்ட்ரிக்ட ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஸ்டேட்டுக்காக போவேன் ஸ்டேட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி கண்ட்ரிக்காக போவேன் கண்ட்ரிலயும் செலக்ட் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா ஏஷியன் கேம்ஸ்க்காக போவேன் ஏஷியன் கேம்ஸ்லயும் செலக்ட் ஆகி போயிட்டேன் அப்படின்னா யூ வில் பி ரெப்ரசென்டிங் தி கண்ட்ரி ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு ஓடுவேன் ஆனால் எப்போ நீ பழ பழக ஆரம்பிச்சது ஆறாம் கிளாஸில் ஓட ஆரம்பிச்சு ஏழில் ஓட ஆரம்பிச்சு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று அதுக்கப்புறம் கல்லூரி அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டி ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா ஆனால் தொடங்குறது எங்கே தொடங்கணும் பள்ளிக்கூடத்துலேயே தொடங்கிட்டேன் அப்போ பள்ளிக்கூடத்துலேயே நீ பார்த்தது என்ன ஒலிம்பிக் கேம்ஸில் நான் மேலே வரணும் அப்படின்னு அப்போ நீ மேலே வரும்போது உன் கூட யார் வருவாங்க உன் பள்ளிக்கூடம் மேலே வரும் உங்கள் ஊர் மேலே வரும் உன்னுடைய இந்த ஸ்டேட் மேலே வரும் இந்த ஸ்டேட்டோடு சேர்ந்து இந்த கண்ட்ரி மேலே வரும் இந்த கண்ட்ரியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஒலிம்பிக் கேம்ஸில் நீ ஓடி நீ அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மெடல்ஸில் எதில் நின்னாலும் ஓகே ஃபைன் அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மெடல்ஸில் நீ எங்கே போய் நின்னாலும் கவலையே படாத உனக்காக இந்தியன் நேஷ்னல் ஆந்தம் வாசிக்கப்படும் இந்தியாவுடைய நேஷ்னல் ஃப்ளாக் வில் பி ஹாய்ஸ்டட் அப்போ நீ உயர உயர யாரும் கூடவே வந்துட்டு இருக்க போகிறாங்க இந்த நாடும் கூட வந்துட்டே இருக்க போகுது அப்போ நாம் உயர நாடு உயரும் அப்படிங்கிறது புரியணும் அப்படின்னா முதல்ல புரிய வேண்டியது என்ன வாட் ஈஸ் மை டார்கெட் வாட் ஆர் மை அஸ்பைரிங் ஃபார் எதை நோக்கி நான் பாய்ந்து போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் பாரதியார் அக்னி குஞ்சுன்னு சொல்வார் சின்ன நெருப்பினுடைய பொறி அது நாங்கள் அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அது ஃப்ளட்ஜ்லிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெருப்பு அது ஒரு பறவை அதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அக்னி குஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் நீ யோசிச்சு பாரு உன்னுடைய பர்த்டேக்கு கேண்டில் வைக்கிற அந்த கேண்டில் உஃப் அப்படின்னு ஊதினோன்னா அதெல்லாம் அணைஞ்சிடுது அதே சமயம் கொஞ்சம் பஞ்சில் கொஞ்சோண்டு ஜெரி ஜஸ்ட் அ ஸ்பெக் ஆஃப் ஃபயர் அதை ஊதினோன்னா அது பெருசாகுது ரெண்டும் நீ பண்ணுற வேலை என்னமோ ஒன்று தான் கேண்டிலையும் ஊதி தான் பார்க்குறேன் அதுலேயும் சின்னதாக இவ்வளோ தான் இருக்கு நெருப்பு கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பஞ்சுலையும் இவ்வளோ தான் இருக்கு நெருப்பு அதையும் ஊதி பார்க்குறேன் இது என்னது கேண்டில் அணைஞ்சு போயிடுது ஆனால் இந்த நெருப்பு இதில் வச்சுருக்கக்கூடிய நெருப்பு சட்டுன்னு பிடிச்சி மேலே வருது இப்போ உன்னுடைய மனசு எப்படிப்பட்டதுன்னு தான் அர்த்தம் எங்கிருந்தோ யாரையோ கூட்டிகிட்டு வராங்க உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நீ சாதாரணமாக ஊதி அணைக்கக்கூடிய கேண்டிலாக இருக்கியா இல்லை அப்படியே ஊதினா உடனடியாக நெருப்பு பிடிக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொறியா இருக்கியாங்கிறத பொறுத்து தான் நீ மேலே வரும்போது உன்னுடைய நாடும் மேலே வரும் சரி குழந்தைங்களை எதுக்காக பா டார்கெட் பண்ணுறோம் நாங்கள் எதற்காக சின்ன குழந்தைங்களை பெற்றோர் உட்காந்துருக்கீங்க உங்களுக்கும் அது தெரியணும் நம்ம பெரும்பாலும் சொல்கிறோம் எட்டாம் கிளாஸ் ஆயிடுச்சு குழந்தை சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறோம் ஒன்பது சொன்னாவே கேட்கறது இல்லை பத்து சொன்னால் எப்பவும் ஒரு யாராவது என்னை பார்த்துட்டாங்கன்னா முதல்ல அவங்க தொடங்கக்கூடியது ஒரே புலம்பலாக தான் இருக்கும் அது ஏர்போர்ட்டில் இருக்கும்போது கூட ஒரு குட்டி பையன் மேலும் கீழே ஓடிட்டே இருக்கா அவங்க அம்மா என்னை பார்த்து அடையாளம் தெரிஞ்சுட்டு வந்து சொன்னாங்க ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்காங்க இவன் அப்படின்னு சொன்னபோது நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் உங்களுக்கு சிரிப்பு வரும் இல்லையா ஹைப்பர் ஆக்டிவ்னு சொன்னால் கூட புரியாத பெண்மணி ஆமாம் எனக்கு நிஜமாக புரியல ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு புரியல ஏன்னா அந்த வயசு குழந்த தான் ஓடணும் நான் ஓடிட்டு இருக்க முடியாது ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே அந்த குழந்தை தான் ஓடும் நீங்கள் ஓடினா கூட எல்லோரும் ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க ஆனால் மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்த உட்காந்து கேட்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை இங்கே உட்காந்துருக்கிற குழந்தைங்களை பார்த்தா கூட எனக்கு பாவமாக தான் இருக்குது நீங்கள் வேறு வழியில் கேட்குறீங்க வை ஷுட் தேவி பனிஷ்ட் ஓடிட்டே இருந்தா அந்த பையன் உங்க அம்மா எங்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுதுன்னே தெரியலங்க ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கான் யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை நாங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனோம் டாக்டர்ட்ட கூட்டிகிட்டு போனீங்களா என்ன பிரச்சனை அவனுக்கு ஒன்று இல்லைங்க ஒரு நிமிஷம் உட்கார மாட்டேங்கிறான் நிற்க வர இடத்துல நிற்க மாட்டேங்கிறான் ஓடிட்டே இருக்கான் இங்கே ஏறுறான் அங்கே ஏறுறான் குதிக்கிறான் துள்றான் தோல்றான் அப்படின்னு கேட்டோன்னா அப்போ என்ன சொன்னாங்க டாக்டர் இல்லைங்க சைக்கியாட்ரிஸ்டே கூட்டிகிட்டு போயிட்டோம் அவங்க சொன்னாங்க சுகர் அதிகமாக எல்லாம் கொடுத்துறாதீங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக சுகர் வரும்போது ஹைப்பர் ஆக்டிவாக ஆகிடுவாங்க இப்போ நான் புரியவே இல்லை எனக்கு ஐ வாஸ்
you know what is absorbing something abdiye ulla vaangikirathu sponge maadhiri thannila potta sponge maadhiri appadiye urinjikirathu the absorbent mind appadina avanga romba alaga ezhuthirukanga adhula avanga solla koodiya enna theriyuma oru vayadhil irundhu yelu vayadhu varaikkum kuzhandhigalukku the mind will be very plastic in nature plasticity na enna negative thanmai eppadi irukadhu frozen aga irukadhu adhu irugi ponadhaga irukadhu romba negizhndha maadhiri irukum அதனால் ஒரு வயதுலேருந்து ஏழு வயது வரைக்கும் குழந்தைக்கு ஆட சொல்லி கொடுத்தாலும் ஆடும் பாட சொல்லி கொடுத்தா பாடும் அப்பா அம்மா எப்படி இருக்காங்களோ அப்படி நடக்கும் சின்ன குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தாத்தா கையை பின்னால் கட்டிட்டு நடந்தாருனா அதுவும் கையை பின்னால் கட்டிட்டு நடக்கும் அவங்க அப்பா கூலாஸ் போட்டு அதுவும் எடுத்து கூலாஸ் போட்டுக்கும் அம்மாவுடைய செருப்பை தன்னுடைய காலில் மாட்டிட்டு அந்த கேர்ள் போவா அம்மா லிப்ஸ்டிக் போடுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுத்து முகம் பூரா பூசிட்டு உட்காந்துருப்பா அந்த வயசு ஏழு வயசுக்குள்ளே எதை கொடுக்குறீங்களோ அது அப்படியே வந்துடும் குழந்தைக்கு ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் செவன் பிரச்சனை உள்ள வரும் என்ன காரணம் த சைல்ட் வில் ஸ்டார்ட் திங்கிங் ஆன் இட்ஸ் ஓன் அது இமிடேட் பண்ணுறத நிறுத்திடும் அதனால தான் நீங்கள் எட்டாம் கிளாஸ் ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டுக்கெல்லாம் வரும்பொழுது ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா உங்களுக்கு மறந்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இம்மீடியட்லி டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு இம்போசிஷன் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களான்னு தெரியல எங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்ததுண்டு இம்போசிஷன் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இம்போசிஷனா அப்படின்னா என்ன காரணம் தெரியுமா இப்போ வரக்கூடிய மைண்ட் இஸ் நாட் ஆஸ் பிளாஸ்டிக் அந்த ஏழாவது வயசு ஏழு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா மறுபடியும் 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 எழுதுனதையே திருப்பி 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 எழுதி யூ கால் இட் மசில் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒரு வேர்டுக்கு உனக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியல அப்படின்னா அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ணுவேன் பேப்பரில் எழுதி பார்ப்பேன் நான் எழுதி பார்க்குறது உண்டு இஐஐஇ அந்த ரெண்டும் குழம்புச்சுனா அடுத்த நிமிஷம் எழுதி பார்ப்போம் அப்போ நினைப்போம் நாம் எனக்கு தெரியாது என் கைக்கு தெரியுமா கண்டிப்பாக தெரியும் யூ கால் இட் மசில் மெமரி அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க மறுபடியும் 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 ரிப்பீட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒன்று திருப்பி திருப்பி நூறு தடவை எழுது இரநூறு தடவை எழுது அதனால் கனவில் உன் மனசு மறந்தாலும் கை மறக்காது எக்ஸாமினேஷன் ஹால் வரும்போது உன் அறியாமல் எழுதிடுவேன் இதையே சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா இருபத்தஞ்சி வயசாச்சு முப்பத்தஞ்சு வயசாச்சு புதிதாக உனக்கு எதுவுமே சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது நீயா விருப்பப்படாத எதையும் உன் தலைக்குள்ளே திணிக்கவே முடியாது அப்படி வரும்பொழுது வென் யூ விசிட் அ டாக்டர் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹிப்னடைஸ் பண்ணுவாங்க உன் மனதை வசியப்படுத்துவாங்க ஹிப்னாசிஸ் அப்படின்னு சொல்வீங்க